В этом видеоролике мы покажем вам, как с помощью решения vCenter Operations Manager можно устранить проблему недостаточного объема памяти VM. Начнем с проверки панелей мониторинга vCenter Operations Management. Состояние объекта обозначено желтым цветом, что говорит о наличии проблем, которые требуют нашего внимания. Оценка рабочей нагрузки отражает интенсивность работы узла и указывает на проблемы с памятью. Теперь нужно определить, связана ли эта проблема с одной ВМ или она вызвана тем, что одновременно запущено слишком много ВМ. Перейдем на вкладку «Процессов». Мы видим, что потребность в памяти значительно превышает заданный и используемый объем памяти. Проверим рабочую нагрузку всех дочерних ВМ, работающих на этом узле. Все дочерние объекты выделены красным, то есть перегружены. Возможно, проблема заключается в том, что на одном узле одновременно работает слишком большое количество ресурсоемких ВМ. Вернемся к панели мониторинга и определим, является ли это хронической проблемой или она возникла впервые. Схема нагрузки показывает объем высокой рабочей нагрузки за последние 6 недель. И мы видим, что этот узел испытывает проблемы последние 3 дня. Изучив сведения на схеме неполадок, мы можем определить, что перегрузка памяти вызвана одновременной работой всех ВМ. При детализации данных об одной из ВМ мы увидим, что выделенный для этой ВМ объем памяти меньше, чем заданный по причине переполнения. Щелкнем значок аномалий. Мы увидим, что текущий результат указывает на ряд показателей памяти, с которыми связаны проблемы. Коэффициент использования памяти ВМ снижен, и происходит обращение к файлу подкачки. Это свидетельствует о том, что узел переполнен. Что делать дальше? Сначала определим, являются ли рабочие нагрузки циклическими или периодическими. Затем следует настроить время запуска для устранения проблем производительности. Далее нужно определить, переполнен ли узел. Большое количество ВМ может вызвать переполнение. В этом случае нужно рассмотреть возможность переноса ВМ на узлы с меньшими рабочими нагрузками. Если проблема нехватки памяти является хронической, необходимо определить, достаточно ли ресурсов выделено кластеру. Для решения проблемы необходимо выделить больше физической памяти узлу или кластеру и в конечном итоге отдельным ВМ. Итак, вы видели, как vCenter Operations Manager использует данные о производительности, ресурсах и конфигурации в реальном времени для диагностики проблем производительности. В современных сложных ИТ-средах Комплексная визуализация необходима для управления общей производительностью системы и обеспечения требуемого уровня обслуживания и эксплуатационной эффективности.